विधानसभा चुनावों के ऐलान से गुजरात और हिमाचल में चुनाव का ऐलान हो चुका है और इसी की घोषणा आज चुनाव आयोग ने भी कर दी आपको बता दें कि लड़ाई के लिए दोनों ही बड़ी पार्टियों का कहना है कि वो तैयार हैं और ये लड़ाई कैसी है कैसे सज रही है सहा रहा है सियासी जंग का मैदान हम आपको वो भी दिखा दें गुजरात में जो वोटिंग होनी है वो दो चरणों को होनी है तेरह तारीख और सत्रह तारीख को और मतगणना का काम होगा बीस तारीख को बीस दिसंबर को पहले चरण में जो वोटिंग होगी उसमें सतासी सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे दूसरे चरण में जो वोटिंग है उसके लिए पचानवे सीटों पर वोट पड़ेंगे और फिर इन वोटों की गिनती यानी कि किस्मत का फैसला जो होगा वो होगा 20 दिसंबर को ये गुजरात विधानसभा की तस्वीरें हैं चुनाव की तस्वीरें हैं जो हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किल भरा समय कि क्या जनता वापस उन्हें वैसे ही सराखों में बिठाएगी जैसा कि पिछली दो बार से हुआ था अभी की अगर स्थिति की तरफ नजर डालें तो कुल एक सीटें गुजरात विधानसभा में जिसमें 117 सीटें बीजेपी के खाते में हैं और उनसठ सीटें हैं कांग्रेस के पास चलिए अब आपको अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से अगर वोटों का सीटों का आंकड़ा दिखाएं तो सौराष्ट्र के अगर इलाके में आप देखेंगे बीजेपी को जहां मिली थी तैतालीस सीटें कांग्रेस का आंकड़ा सिर्फ चौदह पर यहां आकर सिमट गया था और अन्य ने पाई थी एक सीट मध्य गुजरात की अगर आप बात करें बीजेपी के खाते में गई थी यहां पर उन्नीस सीटें यहां कांग्रेस को आपकी प्रेजेंस आपको थोड़ी ज्यादा दिखेगी क्योंकि बाईस सीटें मिली थी और दूसरी तरफ उत्तर गुजरात में बीजेपी के खाते में गई अड़तीस कांग्रेस के खाते में तेरह और अन्य को मिली सिर्फ एक सीट दक्षिण गुजरात सत्रह सीटों पर बीजेपी दस पर कांग्रेस और अन्य के खाते में एक सीट आपको बता दें कि पिछली बार जब नरेंद्र मोदी वापस आए थे तो बार बार उन्होंने विकास को अपनी जीत की वजह बताया था और वो लगातार ये भी बोलते आए हैं कि गुजरात में कानून व्यवस्था बनाने में भी उन्होंने बड़ी अहम जिम्मेदारी निभाई है ये कुल सीटें एक सौ बयासी एक सौ सत्रह उनसठ पर कांग्रेस और अन्य छह और इस बार तो नरेंद्र मोदी यहां तक कह रहे हैं कि अब उन्हें अपने विकास के नारे को भी जनता तक ले जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि लोग जानते हैं उन्होंने कितना काम किया है इसीलिए वो विकास के नाम पर वोट मांगेंगे ही नहीं वो जनता से सिर्फ ये कहेंगे कि आप आंकलन कीजिए उनका काम कैसा है और तब जनता तय करे कि वो आगे आना चाहते हैं यानी वैसे आपको ये भी बता दें कि 2014 के लिए अगर मोदी दिल्ली की कुर्सी की तरफ नजर गढ़ाते हैं तो ये चुनाव उनके लिए बहुत अहम है और उनकी चुनौती भी कम नहीं है मुश्किलें भी कम नहीं है क्योंकि इस बार न सिर्फ चुनाव के नतीजे उनके लिए सपनों की सौगात लेकर आएंगे या फिर सपने बिखरने का संदेश भी ला सकते हैं और साथ ही साथ पार्टी से जो उनको चुनौती जो उनको मिल रही है ना सिर्फ कांग्रेस से है बल्कि अपने ही अंदर से पार्टी के अंदर से भी कई बागियों का सामना उनको करना पड़ेगा तीसरी बार होने वाली है नरेंद्र मोदी की अग्नि परीक्षा इस परीक्षा में गुजरात के मुख्यमंत्री को पांच चुनौतियों से जूझना होगा चुनौती नंबर एक सीटों की बदली चौहदी से निपटना एक सीटों वाली गुजरात विधानसभा की करीब 60 सीटों की चौहदी परिसीमन में या तो बदल चुकी है या अनारक्षित से आरक्षित हो चुकी है और नहीं तो आरक्षित से अनारक्षित हो चुकी है ऐसे में मोदी को बदले हुए जाति और भौगोलिक समीकरण के हिसाब से उम्मीदवारों की तलाश करनी होगी चुनौती नंबर दो बागी न कर दे बेदम पिछले चुनाव में नरेंद्र मोदी के दो सारथी थे केशु भाई पटेल और सुरेश मेहता लेकिन इस बार दोनों मोदी के खिलाफ खम ठोक रहे हैं केशु भाई पटेल गुजरात के कद्दावर नेताओं में गिने जाते हैं मुख्यमंत्री रह चुके हैं और नरेंद्र मोदी ने उन्हीं की राजनीतिक प्रयोगशाला में दीक्षा ली है लेकिन इस बार दोनों आमने सामने होंगे बढ़ती हुई उम्र की वजह से केशु भाई कोई कमाल भले न कर पाए लेकिन मोदी को बेहाल तो वो कर ही सकते हैं यही हाल सुरेश मेहता का है वो भी गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके हैं लेकिन अब मोदी के मिट्टी पलीद करने में अपनी ताकत झोंक रहे हैं आपके तो दो दो साथी थे केशु भाई और सुरेश भाई आज आपको नहीं लगता कि आपका रथ बगैर साथी का रथ है हम्म आगे बढ़िए चुनौती नंबर तीन कांग्रेस का लॉलीपॉप हालांकि कांग्रेस इन दावों को पहले भी आजमा चुकी है लेकिन इस बार वो ज्यादा तैयारी ऐसी उतरेगी केंद्रीय योजनाओं को भुनाने के लिए वो पूरी ताकत झोंक देगी सोनिया गांधी ने राजकोट में जिस तरह से बिना नाम लिए हुए नरेंद्र मोदी के विकास पुरुष होने की छवि पर हमला बोला है वो मोदी को परेशान कर सकता है 
राज्य सरकारों की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वे भी अपनी अपनी भूमिका निभाए अगर यहाँ की सरकार लोगों को राहत देना चाहती तो बैग क्यों नहीं काम कर देती हैं? आप सब जानते हैं आप सब जानते हैं कि गुजरात में बैग सबसे अधिक है चुनौती नंबर चार दागी दे सकते हैं दर्द कांग्रेस जोर शोर से माया कुटनानी की जेल और अमित शाह के केस को महाराष्ट्र भेजे जाने के मामले को उछालेगी नरेंद्र मोदी आदतन असुविधाजनक सवालों का जवाब नहीं देते इस खामोशी पर उन्हें घेरने की कोशिश जरूर होगी और चुनावी मौसम में इसे कतरा कर निकलना मोदी के लिए बहुत मुश्किल होगा अमित शाह अभी हाल ही में शोराबुद्दीन केस ऐसी बाहर आए हैं गुजरात में उन्होंने पैर रखा है वैसे में अभी भी तुलसी का जो फंदा है तुलसी प्रजापति फर्जी एनकाउंटर का फंदा वो अभी भी उनके गले पे लटक रहा है वैसे में गुजरात चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो चुनाव में क्या उनको कोई मुख्य भूमिका के तौर पर दिया जाएगा या वो पार्टी निर्णय करेगी चुनौती नंबर पांच विकास बनाम भ्रष्टाचार नरेंद्र मोदी ने अपनी निजी छवि तो भ्रष्टाचार के मामले में बेदाग बनाए रखी है लेकिन उनकी सरकार पर सवाल खूब उठ रहे हैं ये सवाल चुनाव में मोदी को परेशान करेंगे गुजरात में तीसरी बार सरकार बनाने के लिए नरेंद्र मोदी को इन चुनौतियों के भवर से बाहर निकलना होगा लेकिन इसके लिए जरूरी है कि पहले वो इन्हें चुनौती की तरह स्वीकार करें। गुजरात विधानसभा चुनाव 2014 का सेमीफाइनल है सही मायने में कहें तो ये चुनाव मोदी की सबसे बड़ी परीक्षा होगी क्योंकि उनका सब कुछ इस चुनाव में दौ पर लगा है यही चुनाव ये तय करेगा की मोदी का राजनीतिक भविष्य क्या होगा उसकी दशा और दिशा क्या होगी कैमरामैन राजीव श्रीवास्तव के साथ शमशेर सिंह दिल्ली आज तक पिछले दस साल से गुजरात पर मोदी ने अपनी पकड़ बनाए रखी है और अगर कांग्रेस उन्हें वहां से हटते हुए देखना चाहती है तो यह सपना उसके लिए बहुत बड़ा है इंतजाम किए हैं अपनी तरफ से और वो इंतजाम यह है कि केंद्र की योजनाओं से गुजरातियों को अपनी तरफ खींच लिया जाए राजकोट में आज सोनिया गांधी मौजूद थी और उन्होंने इस कार्यक्रम की शुरुआत भी कर दी है गुजरात की उन्नति के लिए कांग्रेस ने जितना किया किसी ने नहीं किया गुजरात आज जिस क्षेत्रों में आगे हैं रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल टेक्सटाइल जैसे तरह तरह के उद्योग या सब कांग्रेस के शासन में ही स्थापित हुए हैं। 11 साल में जो गुजरात में मैंने काम किया है एक प्रकार से पिछले 50 साल में कांग्रेस ने जो भयंकर गड्ढे किए हैं विकास के नाम पर जीरो किया है मेरी पूरी शक्ति उन गड्ढों को भरने में गई है 11 साल से मैं फड्डे गड्ढे भर 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 के अब मैं लेवल प्ले फील्ड पर बुलाया हुआ ये गुजरात की गद्दी के लिए दो नेताओं की गर्जना है नरेंद्र मोदी ने सोनिया गांधी का नाम लेकर उन्हें चाहे जितना उकसाया हो लेकिन सोनिया ने उनका नाम न लेकर जता दिया है कि वो भले गुजरात की राजनीति के सबसे बड़े खिलाड़ी हों, लेकिन उनकी टिप्पणी को वो प्रतिक्रिया के लायक नहीं समझती कुछ लोगों की आदत ही होती है हर उपलब्धि का तमगा अपने सिर पर लगाने की वे लगाते रहे राजकोट के रेस कोर्स ग्राउंड पर सोनिया कांग्रेस के चुनाव अभियान का शंखनाद करने पहुंची थी उन्होंने अपने 22 मिनट के भाषण में कहीं भी नरेंद्र मोदी का जिक्र नहीं किया लेकिन उनके हमले का निशाना साफ था गुजरात के विकास पुरुष की छवि को उन्होंने धो कर रख दिया पिछले दस साल में नर्मदा का पानी आज तक स्वराष्ट्र नहीं पहुँचा आज भी आज भी यहाँ के किसान पानी के लिए तरस रहे हैं आत्महत्याएं भी हुई है सोनिया ने सरकार पर सवाल उठाए नीतियों पर सवाल उठाए और कटघरे में खड़ा किया नियत को और लगे हाथ कर दिया कांग्रेस के चुनावी नारे का ऐलान मैं आप सबका आह्वान करती हूँ कि आइए हम एक साथ मिलकर सौराष्ट्र की धरती पर यह संकल्प ले कि हम गुजरात की महान परंपराओं की रक्षा करते हुए एक नया गुजरात बनाएंगे 
चाहे भ्रष्टाचार हो महंगाई हो एफ हो या फिर सोनिया गांधी आरोप साधे जाने वाले निजी हमले सोनिया गांधी ने राजकोट की सभा में बिना मोदी के नाम लिए उन सारे सवालों के जवाब दे दिए जिसे लेकर पिछले कुछ दिनों से विरोधी दल यूपीए सरकार पर निशाना साध रहे थे कांग्रेस गुजरात में कामयाबी के लिए केंद्रीय योजनाओं का मंत्र फूक रही है गरीबों को आवास देने से लेकर सब्सिडी वाले ज्यादा सिलेंडर तक जिन राज्यों में हमारी सरकार है वहाँ रियायती दर आरोप तीन और गैस सिलेंडर देने का फैसला हुआ है यह काम गुजरात में क्यों नहीं हुआ सोनिया ने नरेंद्र मोदी को किसान विरोधी तक बता डाला कहा जहां हक मांगने पर गोलियां मिलती हो वहां की हुकूमत बदल देनी चाहिए यहां दलितों को अपना अधिकार मांगने पर गोलियां चलाई जाती है बीजेपी को राजकोट में सोनिया के इस्तेवर की खबर मिली तो जवाब तैयार किया गया और कहा क्या आप खुद सुन लीजिए विकास बताए हम बहुत जिम्मेदारी से कहते हैं कि इसी तरह का बयान सोनिया जी ने बिहार में आकर दिया था और कहा था बिहार में जो भी विकास हो रहा है वो कांग्रेस और केंद्र के पैसे से हो रहा है और उसका नतीजा ये मिला की बिहार में कांग्रेस को चार सीटें मिली बीजेपी बोल तो ठीक रही है लेकिन वो भूल रही है कि गुजरात में पार्टी बागियों की मान बनकर रह गई है कांग्रेस इसी का फायदा उठाने में लगी है इसीलिए उसने सूबे में सरकार बनने की सूरत में सहूलियतों का पिटारा खोल देने का सपना दिखाया है राजकोट से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो मोदी की चुनौती बड़ी है लेकिन सपने भी उतने ही बड़े हैं इसीलिए शायद तेवर बदलने की भी जरूरत है मोदी के तेवर बदल गए हैं क्योंकि इस बार का चुनाव यह भी तय करेगा कि दिल्ली में प्रधानमंत्री तक की कुर्सी का रास्ता उनके लिए कितना मुश्किल या कितना आसान हो सकता है अगर सब कुछ ठीक रहा तो उनका कद और बड़ा हो जाएगा और जरा सी गड़बड़ी भी उन्हें गुजरात तक सिमेट कर समेट कर रख देगी इसीलिए शायद तेवर इतने बदले हुए आपको दिखाते इन बदले तेवरों की कहानी मोदी साहेब नो पुष्पमाला द्वारा स्वागत कर अपने बेटों के बयान के जाल में फंस गए हैं कोयला मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल महिलाओं के ऊपर दिए गए बयान को लेकर कानपुर में एक महिला संगठन ने अदालत का दरवाजा खटखटा दिया है संगठन ने कोयला मंत्री के बयान को अपमानजनक बताते हुए एक याचिका दी है यानी बयान का बवाल अब अदालत तक पहुंच गया है नई नई जीत और नई नई शादी का अपना अलग महत्व होता है जैसे जैसे समय जीतेगा जीत पुरानी पुरानी होती जाएगी जैसे जैसे समय बीतता है पत्नी पुरानी होती चली जाती नंबर तो वो मजा नहीं रहता है 
शिव प्रकाश के श्रीमुख से निकली पत्नियों की इस परिभाषा पर हंगामा बरपा हुआ है आधी आबादी को मंत्री जी की बात अपमान से कम नहीं लग रही है इसलिए कोयला मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल के खिलाफ कोर्ट पहुंच गई महिलाएं एक सामाजिक संस्था की तरफ से कानपुर की अदालत में एक याचिका दाखिल की गई है जिसमें कोयला मंत्री के ऊपर धारा दो और पांच के तहत कार्रवाई की अपील की गई है हमने आज सी कानपुर नगर के न्यायालय में माननीय मंत्री जी को कठोर दंड से दंड दिलाने के लिए एक परिवाद प्रस्तुत किया जो भारतीय दंड विधान की धारा दो सौ चौरानवे पांच सौ के अंतर्गत है जिसमें दो साल के कठोर कारावास की सजा का प्रावधान है अब आपको बताते हैं कि मामला था क्या तीस सितंबर को श्री प्रकाश जायसवाल का जन्मदिन था रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया था बोलने के लिए मंच पर खड़े थे जायसवाल साहब तो मजे मजे में ऐसी जुबान चली कि बवाल मच गया देश भर की पत्नियां खफा हो गए राष्ट्रीय महिला आयोग खफा हो गया बीजेपी ने भी आड़े हाथ ले लिया हालांकि बाद में कोयला मंत्री ने माफी मांग ली लेकिन महिलाओं का गुस्सा खत्म नहीं हुआ लिहाजा श्री प्रकाश जायसवाल को अदालत में घसीट किया गया कोर्ट ऐसी हम सजा का वो करेंगे सजा की मांग करेंगे ऐसे व्यक्तियों को सजा देनी चाहिए अगर सजा नहीं मिलती है तो ये लो ऐसे लोग महिलाओं पर टिप्पणियां कर कर उनका इसी तरह मजाक उड़ाते रहेंगे हमेशा के लिए और कितने परिवारों से इसमें घरेलू हिंसा भी हो सकती है कितना कुछ हो सकता है मामला केंद्रीय कोयला मंत्री से जुड़ा है इसलिए सबकी नजरें टिक गई हैं कोर्ट के रुख पर जिसने आठ अक्टूबर की तारीख मुकर्र कर दी है कोयला मंत्री ऐसी जुड़े इस केस की रंजय सिंह कानपुर आज तक